Olá, bem-vindos ao Metamorfose Ambulante. Hoje estamos aqui com o João. Olá, João. Olá, Pedro. O João, vocês sabem que provavelmente já viram todos os episódios da Metamorfose Ambulante e então sabem que nós costumamos ter aqui uma certa variedade de tipos de viagem, mas acho que vamos introduzir uma nova variedade agora, que é, tanto eu como o João, acho eu, se me permitem falar por ele, curtimos e miscuímos ao máximo nas culturas e isso tudo. Mas às vezes também é fixe uma pessoa fazer uma viagem pá, de bunda máxima. E foi isso que nós fizemos. Um, obviamente, como já deu para perceber, porque eu estou a falar no plural, eu fiz parte desta viagem. Mas achamos que poderia ser interessante não só aqui um, falar de, de como é que é uma... Há muitos mitos acerca das viagens de dois amigos, em que, ai ah, pessoal, ai ah, eu não posso viajar com os meus amigos, já tenho sempre e depois não sei quem, não sei quanto. Não, é verdade que é possível isso acontecer e é verdade que as pessoas já têm o tamanho, mas isso não quer dizer que seja trágico. E acima de tudo, o João vai-nos falar então de como é que foi uma viagem de 10 meses e 10 mil quilómetros em 2000 e algum tempo atrás, no que se chama o Black Sea Run. Fiquem por aí, vão curtir de certeza. Se és 10 meses, não é 10 meses. 10 países. Mas é de, eu, eu disse 10 meses. Se és 10 meses. Não, disse 10 mil quilómetros. 10 meses e 10 mil quilómetros. Foi. Okay. Quem me dera, quem me dera tivesse sido 2 meses. Uh... Uh, ok. Ah, mas eu ia fazer agora um take 2. Oh, ia fazer um take 2? Sim. Podes, podes ficar com isto. E assim até tipo meio clique bem, tipo, uau, uma viagem de 10 meses, que fiz? O pessoal, quem vê a, parte, a primeira parte fica a achar que foi 10 meses. Pode ser. Mas olha que foi que vi sem tudo, para perceber que não é. Exatamente. <risos> <risos> não, uh, okay, continuamos o que fazer? Pode ser um take 2 no fim também, <risos> se quiseres. Uh, sim, não, podemos continuar. Olá, João. Uh, um gosto de ter-te aqui. Uh, é um bocadinho, obviamente, estranho. Eu e o João somos... Um, nós somos grandes amigos desde mais ou menos os 10, 10 anos de idade. Então, obviamente, há um certo grau de, de estranheza em não estar aqui a entrevistar o meu amigo, mas acho que vai ser fixe na mesma. Um, portanto, João, fala-me dessa viagem que tu... Mais, mais uma correção, eu acho que foi antes dos 10 anos de idade, mas, mas pronto, isso é uma discussão para outra altura. Um, é, pronto, esta, vi esta viagem foi... Na verdade, eu não teria ido nesta viagem se não fosses tu, porque... Uh, Lembro-me, acho que na altura estavas a trabalhar em Inglaterra, eu estava em Portugal e tu mandaste-me uma mensagem pelo Messenger. Foi em disse, 2013, não foi? 2013. Uh, em 2013. Foi há muito tempo. Uh, foi, há foi, tempo. Foi, foi há muito tempo. Um, uh, por isso, se, se a memória nos falhar em alguns uh, pormenores, uh, pá, é natural. Um, pronto, mandaste-me uma mensagem a dizer: olha, vamos fazer este rally pelo, uh, uh, pelo leste da Europa. Uh, isto, várias equipas, uh, etc. Acho que não entraste em grandes pormenores, uh, acho que em duas semanas, e uma, uma data de países uh, em que íamos visitar, porque pá, eu, uh, já habituado às tuas, uh, às tuas ideias e às tuas incursões, um, uh, disse que sim, acho que já tinhas ido, um, já, tinhas, já tinhas feito a tua viagem, um, a, a primeira viagem um, ao. Um, a Beleia. Sim, isso foi em 2013, em 2011. Em 2011 tinhas feito essa viagem. E aliás, até está um bocadinho ligado porque foi uma. Na altura tinha pai 2 a 3 mil seguidores e foi uma seguidora minha no, no Facebook que mandou uma mensagem a dizer: Olha, acho que eras capaz de curtir isso. Pronto, e, e não, não, eu não sabia, não sabia essa parte, eu disse: oh, pai, ok. Aliás, porque eu lembro, eu lembro na altura em que foste para a Ásia, ah, que tinhas, tinhas sugerido eu ir contigo e eu fiquei sempre com aquela, com aquela ideia de: Ah, pá, se calhar ter ido. Aí, então, quando surgiste esta coisa, consideravelmente mais pequena, um, <risos> um uh, tipo, ok, e era no verão, e, um, uh, e pá, e fomos, um, fomos, e então, um, e então o, que, o, que esta, o que consiste esta, esta viagem, que chama-se Black Sea Run, uh, em que nós uh, iríamos fazer uma, uma viagem com mais de 50 pessoas, uh, mais... Uh, uma loucura. 12 carros. Total. Pronto, 12 equipas. Uh, uh, e eu, e o, conceito, o conceito principal era encontrarmos todos em, na Hungria, em, em, em Budapeste. Uh, alguns já traziam os carros consigo, outros chegavam a Budapeste e compravam um carro. Foi o nosso caso. Foi o nosso caso. 
Um, e então, uh, assim foi, eu viajei, fui para Budapeste, acho que já, já lá estavas, uh, ou chegaste no mesmo dia, mas chegaste em horas diferentes. Eu não me lembro uh, se cheguei no lembro... mesmo dia, ou eu acho que cheguei no mesmo dia, eu lembro-me que apanhei, eu, na altura estava a trabalhar em Birmingham, era psicólogo lá, e hum, sei que cheguei a Budapeste tipo, às 6 da manhã e fui direto para um parque de estacionamento com mil... literalmente, mil... parque de estacionamento, como quem diz, um stand, standard, com literalmente milhares e milhares de carros, e eu passei horas a ver um a um, e nenhum servia porque eram todos muito, muito caros, e o muito caro era tipo de 500 a 1000 euros. Não sei se lembras... Para nós, para nós era caro. Para nós era caro. Era caro. E nós éramos quatro pessoas, ainda por cima. E... Não sei se lembras Sabe que eu caro. cheguei a ver um... Houve um que era mais barato, que era para 300 euros ou 350, só que era um, um carocha dos antigos, que ia mandar boé de estilo, é um facto, mas na arte... Um mês, como nós acabamos por andar um mês, quatro Na... pessoas com as mochilas e tudo. Sim, em, termos, em, termos, em termos de conforto, acho que o carro que acabamos, que, acabamos, que foi um Ford, um Ford Score de 91... Yeah. Um, 400 foi... euros, era o carro mais barato de todos. Estamos, estamos aqui nos concessionários, estamos aqui já com o nosso bólido, estamos a começar aqui tal. Dá para gravar a vida, é por causa não consegui. Dá. Olá. Olha Aqui, Ivo, Sam, Pedro e João. E o primeiro autocante que botámos, aqui o verdadeiro, o verdadeiro. Portugal, yeah, Portugal. uau, Cristiano. E é um magnífico Ford Escort. Última geração. Última geração, porque é tão mau que não faz mais. Não, estou a brincar. Tem, tem rádio e tudo, foi centralizado. Se calhar ainda vai aguentar aí uns bons 16 km antes de se lixar. Um carro espetacular. Conforto, como, como, for, como, como espetacular, como os Ford Score, uh, todos sabemos que é. <risos> como é do panagem do Ford Score. Panagem, sim. Um, pá, e pronto, lá está. Uh, chegamos, eu, eu cheguei, fomos, fomos ter com nós fomos, éramos quatro, um, portanto, eu e o Pedro e mais dois amigos. Um, eu cheguei lá, uh, encontrei-me com um, um dos amigos, o Pedro não estava, depois encontramos mais tarde. Um, fomos, uh, fomos, não me recordo muito bem, nós não fomos sair. Uh, e, e beber uns copos, uh, como, 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 Vários como, copos como, foi... como, como, como acabou por ser 80% dessa, dessa viagem. Um, ou, ou fomos. Ah, nós, acho que nós ficámos em casa de um couchsurfer. De um turco. De um turco couchsurfer que vivia em, em Budapeste. Yeah. E, um, e, e eu acho que nós ficámos ficar lá duas noites. Portanto, eu acho que na primeira noite fomos sair, na, na noite seguinte fomos, fomos buscar o carro. <risos> Tratado uh, para pelado, o carro estou. Uh, 400 euros. Já me lembro, foi isso, fomos buscar o carro, que eu lembro depois, de, porque eu lembro-me de ver esse, esse stand que era um, parecia um, um ferro velho, um, carro, um, um stand. <risos> Pá, não, o que parecia eram aqueles, aqueles, aqueles stands americanos, em que os carros estão, têm centenas de carros, só que todos muito velhos. Não havia, não havia assim carros grandes, grandes pingarda. Um, fomos buscar o carro, trouxemos, uh, uh, estacionamos o carro à porta do nosso Scott Surfer e, um, e fomos. Em encontrarmos havia uma, uma, uma festa de recepção ao, ao Black Sea Run, com toda a gente. Fomos sair, uh, bah, depois lembro-me de termos ido a essa festa, não me lembro muito mais depois. Sei que na manhã seguinte tínhamos de acordar e encontrarmos com, com, com toda a gente que ia, que ia participar do Black Sea Run para, para nos distribuírem os, os, um, os vinis, os autoclantes para pôr nos carros. E as t-shirts, talvez, não sei. As t-shirts, se... tipo, tipo esta t-shirt aqui. Cuidado com o microfone. Que, Viemos a adquirir a única t-shirt da, da pois viagem. Eu tenho a ideia que não havia t-shirt para todos e nós tivemos que não, não, ou... não havia t-shirt para todos porque nós, precisamente o que eu queria dizer, ok, como nós tínhamos sido noite anterior, acordamos tarde demais, acabamos por não nos encontrar na praça onde todos os carros. Nós não chegámos a ah, tempo da partida. Não chegámos a tempo da partida. Nós uh, chegámos atrasados à partida. Não, nem sequer chegámos atrasados à partida, que nós partimos depois de eles já terem. Mas nós andámos lá a tentar um bocado, eu lembro-me. Andámos a tentar, mas já não valia a pena que eles já estavam. Acho que os encontramos depois na estrada. Vimos, vimos pá, por mensagens. Todo um evento e cenas uh, e coisas fixe e nós. Tipo... Uh, e nós, no nosso Foros Cor Cinzento. Uh, uh, <risos> com os bigodes, tínhamos os bigodes. Tínhamos os bigodes, é verdade. Nós, nós fomos, fomos, decidimos ter o, o tema como três das nossas das pessoas que, que iam na nossa equipa eram portugueses. Nós decidimos ir com o verdadeiro bigode à, à Tuga. Então, um grande farfalhudo e pronto, tínhamos isso. E a nossa equipa era. era, era Let, let Gods Be Gods ou... Ah, Let Gods Be Gods Ai, ai, isso era o nome da equipe Eu não lembrava disso Let Gods Be Gods Então, 
fomos, pá, lá seguimos, um, seguimos, em, seguimos em frente, seguimos, pá, fomos, fomos com eles e eu acho que um, a primeira noite, um, se, não, se, não me, se não me engano, assim, eu acho que é uma coisa, tu achas que é outra, mas eu acho que nós fomos à... à... Há aqui um meia culpa, que é, isto foi há oito anos e foi uma viagem, nadamos no etanol... Andamos por aí, foi mesmo um corte ir máximo. E, foi mesmo marcante, mas foi bastante marcante, tanto é foi marcante, que, mas, irrelevante. Mas, se há muitas coisas marcantes todos os dias, é difícil uma pessoa lembrar-se elas todas. Portanto, temos algum dividendo acerca de. Pronto, que é que eu, pode... acho nós, eu acho que nós, nós fomos a uma, uma cidade da Roménia que era muito bonita, que é chamada Sibiu, e depois fomos à, à, depois fomos à Sérvia, à, à Novi Sad, e depois voltamos à Roménia. Para, para ir a, a uma estrada que se chama Transfagers. Transfagers. Alguma, alguma coisa assim. Mas é uma estrada um, de 100, 150 km uh, pelas montanhas com curvas muito acentuadas. Já apareceu no Top Gear um, e, e, e era um, um dos pontos da. Pronto, porque este, o, o rally havia certos pontos em que, em que, que estavam decididos em que, 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 aos quais nós íamos. Todos os dias, na verdade. Todos os dias estavam decididos. Então, nós íamos ali, bom, pronto, nós acabamos, 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 sou... acabamos por não ser. Se nós seguíssemos, acabou por não ser. Se uma pessoa era obrigada a ir, acabou, não, não. Acabou, não era obrigado. Pronto, Portanto, nós, não que... és obrigado a nada, não sou, não sou <risos> obrigado a estar aqui. <risos> Pô, olha, posso me levantar e. Mas pronto, uh, acabamos por ir, a, fomos a isso, essa, essa, essa tal estrada, foi na Roménia, depois fomos à um, Transilvânia. É de Sibiu, era na Transilvânia, sim. Sibiu era, era, não era, na Trans, era perto da, da Transilvânia. Ah, era na, Transilvânia, na, na sim, zona, sim. na área da Transilvânia, sim, sim. Um, a Transilvânia fomos ao castelo do, 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 do Vlad, o castelo do, do Drácula. O Empalador. O Empalador, que não é... Que não é não é uma, uma coisa espetacular. É tipo um. É uma... Eu acho que é fixe. É, é, é fixe é saber meio... que houve lá pessoas a serem empaladas. De... É muito fixe. É uma <risos> cena por acaso. Não, 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 é mas... não é fixe <risos> empalar de ninguém. É ah. interessante saber que aquilo tem alguma Sim, história. Sim, tem alguma, tem alguma história por trás. E, pronto, obviamente, o, a história do, do Drácula, a lenda do, do Drácula, a ter, ter, ter começado lá é, é, também, é, é, super, é super interessante. Obviamente, é, é, eu lembro-me que na base do que tens o castelo, que não é bem um castelo, é, um, é tipo mais uma mansão. Um, 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 um palacete, uma coisa assim. Uh, e eu lembro-me de que na base havia tipo lojas de, de, de souvenirs e tipo uh, pá, restaurantes e, e bares. É uma cena assim um bocado, um bocado turística. Na base o, pá, o castelo foi engraçado e, e foi, foi uma cena gira de, de, de se ver. Mas, uh, mas lembro-me de, de sentir um bocadinho tipo, ah, isto é um bocado triste, uma, uma tourist trap. Uma armadilha para, para turistas, tipo, na base, na base no, do, uh, do, do castelo, que me deixou um bocadinho desiludido. Mas, mas, pá, mas uh, uh, como te falou, foi, foi, foi engraçado. Pá, a partir daí fomos para... Para Bucareste? Para Bucareste. Ah, e, e eu já, nessa altura da viagem, já estava a ficar um bocado um, agastado com o facto de, de que nós nunca conseguimos acompanhar o resto da entourage da, da, do, do Black Sea Run, porque... Fazíamos a nossa cena. Pronto, porque, Mas... porque alguns dos elementos da nossa equipa acabam por sair até às nove da manhã e depois, pá, e depois nós acabamos por partir mais tarde das, dos, dos sítios uh, onde estávamos e acabamos por, por, por nos desfazar com as outras equipas. Um, e eu lembro-me que de, da Transilvânia para, 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 para Bucareste, uh, na a capital da Roménia, eu, eu fui com, os, uh, com, os, com a minha equipa sueca. Eu deixei, eu disse, eu não me lembrava disso. Estou farto de vocês estarem. Estou farto de vocês estarem. Mas com a equipa sueca não foi mais tarde na Croácia? Ou tu, andas, ou tu deixaste duas deixei vezes? vezes? Eu deixei duas vezes. Eu deixei vos duas vezes porque vocês estão, pá, estão sempre a sair atrasados e estavam sempre. E não é que eu é seja a pessoa mais Tico, pontual é. do mundo. Não é, não é. Mas que não sou todo. Mas. Um, mas naquela, pá, naquele, naquele contexto, nós estávamos lá para aquilo e eu gostava de pá, queria fazer parte daquela enturagem, daquele, daquele, daquela caravana de carros. Tinha sido e essa eu, ideia, é verdade. E tinha ido com essa ideia, foi com essa ideia que eu, foi a ideia que me vendeste. <risos> uh, eu comprei essa ideia. É e depois que lá não era. Eu já tinha nada. <risos> não, estava lá, estava lá. A ideia estava, 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 sim, estava. Tipo, pois. Um, agora, pronto, o que aconteceu? Fui, fui com eles, fomos para, fomos para, 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 para Bucareste. Um, fomos sair à noite. Com Primeiro a... ficamos na casa do Ivo. Nosso... Não, fomos, fomos, ficamos com um amigo nosso, que é o Ivo, 
que vive lá. Ah, ou seja, nós tínhamos onde ficar. Ah, nós, outra coisa é que nós tentamos sempre ficar sem, sem pagar. Tipo, ou dormir no carro, ou ficar em ou, ou, ou se tens mais baratos, os mais baratos barato possível. Ou... Ah, yeah, aquilo foi um bocado low cost, é verdade. Não era meio Foi um bocado low cost, não era exatamente... Não, isso foi o que adicionou a... a, a... O apelo. O, não, o apelo, mas... A, a... <risos> Se calhar ao, ao, ao cansaço e ao, <risos> às aliadas a vezes de passar. <risos> não, nós já ficamos sempre, ficamos sempre... Ok, eu acho que dormimos no carro possivelmente uma ou duas noites. Um, chegamos a, a Bucareste um, e fomos sair com, com o pessoal e depois uh, acho que tivemos com eles alguma, algumas horas, lembro-me de, de, de um deles falar de, de, que, que teve uma massagem... Um, pelas, pelas quais acho que ah, são, são conhecidas, não sei, em Bucareste, massagens, um, massagens especiais da Bugima, <risos> dizer que teve, foi, foi tipo uma massagem com, se calhar com um happy ending, uh, uma coisa assim. Lembro-me de ter esta conversa, estamos sentados numa, numa esplanada, lembro perfeitamente. E depois, o que aconteceu? Não sei, não sei onde é que eles foram, acabamos por, por perder, mas nós tínhamos o nosso amigo Ivo que conhecia a, a cidade, então fomos sair com ele. E ele levou-nos um sítio em que as, as bebidas eram estupidamente baratas. Uma vodka era tipo um hora e meia. Era tipo um... Uh, um hora e meia, uma vodka era tipo... Uh, Parecia uma casa. Era, era uma casa, era tipo uma underground. Era underground e nós fomos... fomos um, e foi, e, pá, foi aí que, 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 ele nos, que ele nos falou de... Ele, 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 ele tinha-nos falado nesse dia tinha -nos falado nesse de um sítio que era... Tinha um nome. Já vou dizer qual era. Peço que eu vou estar aqui a falar pelo João. Mas uh, aqui uma parte de, que, que foi uh, com o meu lado, do meu lado e do Sam. O Ivo tinha-nos falado de um, de um sítio que era espetacular e... O Ivo e o Sam eram os outros dois. Em... Havia dois Ivos. Neste caso o Ivo que nos estava a receber, que era um amigo nosso de Valcâmbra, disse, olha, ali um sítio altamente, vocês vinham lá ir, é boi de fixe. E nós, durante a tarde, enquanto estávamos super sóbrios, dissemos, olha, pá, era altamente, mas não vamos lá porque queremos ficar com o grupo e porque está boa da gente e o João já está a ficar boi feliz e caralho, não, não, estou a brincar. Mas depois, à noite, nós fomos cortir e conhecemos uma rapariga que disse a minha OSM Ué, you should go to Vamavecchia, que era o tal sítio. E nós, why, why? Well, it's by the beach, everybody drinks, everybody smokes, everybody's naked. Obviamente nós temos tipo, yeah, of course, let's go. E foi quando nós fomos reportar a mensagem ao João que por um lado que a ideia por outro lado também era mais uma cena estar longe não estava no plano do <risos> não estava no plano do rally isto é, como, isto é que tu me fazes o Paris Dakar e, e, e ires tipo ao Oman dar uma volta tipo ah, caraca vais chegar lá não vais apanhar não, é, não, vais, não vais, vais sair um, pá, acho que acho que pronto, não estava muito convencido ah, tivemos a primeira chatice porque eu disse, Foi ah, porque vocês. Porque, ah, porque, Digo, possível, possivelmente, possivelmente porque me tinham dito, ok, pronto, vamos agora a partir de agora, já, já tínhamos perdido bastantes uh, saídas à mesma hora e chegadas à mesma hora e tal. tal. Andámos muito desfasados com os, outros, com os outros grupos, eu estava a ficar um bocado agastado e eles, ok, pronto, não fazemos mais isso. E na mesma noite vieram com. Olha! Temos este sítio para, para visitar. Que é bom, é que eu, isso não está nos planos. Houve é. um certo, uma certa trip. Houve uma certa trip. Mas, opa, eu lá aceitei. Ok, vamos fazer isso. Vamos, vamos lá, vamos lá tipo um dia. Vamos lá um dia ou dois ver, ver o que é que se passa. Pronto, e depois vamos diretamente ter com, o, com as outras equipas. E, um, opa, acabou por ser um dos sítios mais espetaculares da... <risos> Foi incrível. Estamos lá quanto tempo? Então, nós, tivemos lá, nós tivemos tipo 4 ou 5 dias lá. Aquilo, aquilo que e que a cada sugar, dia que passava aquilo, o pessoal ia, 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 ia se mais, afastando é? mais. Aliás, nós, nós éramos, éramos para ficar duas noites na Bulgária e passámos só de raspão na Bulgária. Um, Mas por... fala-me aí um bocado de, Val, de Valmavec. Pá, Valmavec, nós chegámos e é tipo uma... Isto era em 2013 e possivelmente agora é, é muito diferente. Mas, mas na, na, naquela altura nós chegámos, era uma, uma aldeita à beira-mar à beira -mar, com uma, uma rua principal, uh, bares de um lado e do outro uns hostesitos um, e milhares de pessoas na, na, na praia, praia. Yeah. e nessa altura estava a acontecer também o festival na praia yeah, eu, 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 havia, um festival, havia concertos na praia grátis uh, sim grátis na praia um, pá, o mar, mar negro estamos ao mar negro isto é o black sea run mar negro pronto nós chegamos ao mar negro nós tivemos no mar negro <risos> foi a única vez acho que porque, sim porque não porque na, não em um, Onde eles pararam era Mar Negro também, que foi em... Var no, ou Sunny Beach, não lembro. Sunny Beach, Sunny Beach, era Mar Negro. Mas aí, aí era, era parte do plano. Nós 
fomos para a Que não era muito longe, de, 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 não era muito longe, porque era quando na fronteira com a Bulgária. Não era muito longe de, de Sunny Beach. Mas nós, nós ficámos lá. Um, pá, espetacular. Sabes o que é que eu lembrei agora? Montes de pessoas. Se nós éramos os únicos, tu, os, os únicos estrangeiros que, que eu me lembro de ter, ter conhecido. A, yeah. a pessoa de todo o romano. Lembrei-me agora do... Hum... Não era teatro cego, era... Ah, sim, sim. Yeah, sim. Quando te falei, foi, foi espetacular, mano. Tudo correto. Havia pessoal, é boeda novo. Tipo, Mas havia tipo, muitos artistas tipo, lá. Tipo, 18, 19, 20 e tais. E nós estávamos nos, nos fins dos nossos 20. Um, o teatro cego. E o teatro cego. Pá, uma vez estávamos na praia e eles... Não, fomos, fomos para uma tenda uh, em que nos vendaram os olhos. Sim, conhecemos e... alguém na praia e eles disseram, querem, praia, fazer querem fazer... Ah, foram-nos buscar na praia e disseram, olha... Querem participar nisto, é, um, é, um, é uma experiência sensorial, teatro um, é, sem, sem, sem visão, não sei se é sei que eles diziam, mas é blind, blind, blind theater, talvez. Um, e em que nos levaram para uma, para uma tenda, tipo uma tenda de circo, uh, com um monte de gente, nos vendaram os olhos e, uh, e depois faziam... Uh, era, era estimular os outros sentidos, ou seja, passavam-nos uh, tipo, penas nas mãos, uh, areia. De sinos, areia, sinos, e de nós declamavam cenas, declamavam cenas falavam, diziam, diziam coisas à volta, aos, aos ouvidos, sim, muito fixe. E depois, no passado, ah, não, não me lembro é que foi esta cena na tenda, levávamos pela mão, uh, nós sem saber para onde íamos, a correr, uh, correr, um, correr um bocadinho também, e acaba, aquilo acabava. Com... na praia, em que nós tirámos a venda e o sol estava a nascer. Yeah. <risos> Sim, oh, eu, cena, eu lembro de olhar para o lado e ver uma data de gente como eu. Alguns já, já tinham sido desvendados. Outros com a venda, outros ainda. Com a venda ainda. E o sol está a nascer. Tipo, fogo, mano. isto está a acontecer agora. Que fixe, mano. Não, foi, é, já não e... pensava nisso. Difícil de descrever. Já não me lembro, eu não me lembro dessa parte. Eu, eu, de fazer. eu também lembrei-me agora mesmo, há um bocadinho. Um, e então, pronto. Era um sítio desse. Era um sítio mágico no nosso entendimento do que era mágico, tipo que é, toda a gente lá estava, estava lá para aquilo, para estar na praia durante o dia, para estar no festival durante a noite e beber e falar e conversar, ter uh, experiências uh, super interessantes uh, e, e era isto, era, 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 era isto, <risos> tipo, perfeito, era, era a pureza, era, era, estar, era opa, a comida e a bebida eram super baratas, nós estávamos a ficar em, uh, em estamos Tínhamos, estamos a ficar em hostas, ou seja, tínhamos camas um, e, uh, opa, e as pessoas estavam, estavam eram, opa, acabamos por, nós ficamos lá duas noites e depois temos, aí, aí não precisei de ser convencido uh, muito, foi, vamos ficar mais, mais... Até dia que mal chegamos foi um bocado tipo, isto, vai, isto é brutal, isto, isto é, é, é acho, acho que sim, e uh, acho que não, acho que passado duas noites nós temos, opa, temos de ir, uh, vamos ficar mais uma noite, e depois ficamos mais uma noite, vamos ficar mais uma noite, vamos ficar mais uma noite, ficamos mais uma noite, porque eu acho que nós, nós mudamos de, de, de hostel uh, uma vez, portanto devemos ter ficado duas noites num hostel, depois duas noites outro. Pronto, a seguir a isso, o que é que, que, é que aconteceu? Pânico, pânico porque o pessoal já tinha passado de... o pessoal já tinha passado de... pá, já tinha passado pela Bulgária, nós, isto foi, nós, nós trocamos Vama Veque, um, pela, pela, pela Bulgária. Basi Fal não, faltava basicamente não, o, pessoal, não, o pessoal já ia para Montenegro. Uh, ou seja, o <risos> que é que aconteceu? Opa, eu, nós, para apanhar, para, para chegarmos a tempo de passar ainda as últimas três ou quatro noites com a, com a maior parte do pessoal, fizemos uma viagem de, de mais de mil quilómetros um, em que passamos pela Bulgária. Pela, foi, saímos da Roménia, Roménia. Bulgária, saímos da Roménia, Bulgária, Macedónia, Albânia, uh, Montenegro. Yeah. Ou seja, nós passamos, países passamos, numa viagem. Passamos, passamos uma viagem sem, um, sem dormir. Sem dormir e sem parar. E eu, eu, eu conduzia a maior, a maior parte do tempo. Uh, eu conduzia a maior parte do tempo. É verdade. Uh, o Pedro Escola disse porque ele conduziu para aí 5 minutos e pensei que conduziu, <risos> conduziu, conduziu, conduziu de 5 horas. Um, eu lembro-me disto. Paramos só tipo, para comer e, estradas, e para uma estrada. Assim, estradas que. Ah, depois nós tínhamos um GPS, um, tínhamos um, um GPS um, antigo. Era uma máquina mesmo, não era um telemóvel. Sim, não era um telemóvel. Na altura os telemóveis não eram. Assim, opa, nós não tínhamos um que fosse tão evoluído. Um, o GPS não nos foi com os queijos. A dada altura não, havia, não era alcatrão na estrada. No meio da Bulgária. Um, opa, não faço ideia como é que, como é que, 
como é que conseguimos um, como é que conseguimos sair dali mas acho que a única coisa que eu pensei assim opa, isto tem que ir dar a algum lado eu acho que não voltei atrás um, vimos, no entanto lembro-me de paisagens incríveis paisagens incríveis um, uh, Lembra daquelas montanhas da Albânia? Nós Mo um as ponto... montanhas da Albânia, pá, uma cena desfiladeiro, super desfiladeiro, com rio, rio super bonito. Uh, na Roménia também, também vimos na Roménia. Uh, que, pá, que cenas que pá, desconhecia, um, que, pá, que existia assim nesse país e que não vês, não vês normalmente nas, nas brochuras de, de, de viagens, de, de pacotes de viagens. Uh, pá, cenas, cenas lindíssimas, um, pá, nascer de sol, quase, quase que, me, que me desmatava, porque eu estava a conduzir à boa da hora. Uh, Lembro-me de ac a, tipo, acordar porque ouvi os, uh, o, o carro já fora da estrada a bater na, na gravilha. O que tava, tava obviamente não é uma coisa que não se deve é, fazer. Não é uma coisa que se deve fazer, um, mas obviamente quando alguém adormece ao volante não sabe que vai adormecer ao volante. Eu não decidi, olha, vou dormir, olha, vou dormir, 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 vou dormir. Não, eu, a partir desse momento acho que eu parei e, e talvez tenha sido quando tu foste conduzir 5 minutos. <risos> <risos> tenha, tenha sido quando eu conduzi 5 minutos e disse, pá, isto se calhar não vai dar. Não, olha, eu então, lembro quando vi tanto que, que sentir, lembro-me sentir -me mesmo cansado e começar a ver um bocadinho a dobrar e parar hum, para dormir um bocado. E acho que foi a única vez que o carro parou. É, é, é possível, é possível que tenha Ah, eu acho que foi isso, nós, nós trocamos. E depois de conduzir 5 minutos, estavas cansado. <risos> e ficavas cansado. E eu que estava a conduzir há 10 horas. Opa, pronto, está bem. Olha, estás é bem, cansado, estás cansado. Uh, mas pronto. Uh, nisto tudo, vai, isto foi um carro de 400 euros. Uh, comprado na Hungria. Uh, dinheiro, dinheiro na mão. Uh, e o carro só. O carro só variou duas, duas, vezes. duas vezes. Deixa-me dizer só. Então, ponto então, a situação. Entramos na Sérvia e a merda começou a acontecer. O carro não pegou. No primeiro e segundo estávamos na Sérvia a olhar a dar o passaporte ao gajo da Sérvia. E o carro já não pegou. Tivemos, já teve, que, tivemos que empurrar o carro. Já teve que pegar de empurrão. Eu não. Literalmente pegar de empurrão. E uh, andamos para aí a 6 km. E o senhor also speak que... in English? Uh, Or then we'll put subtitles for Sam. Não, eu não. Uh, e uh, pronto, e andou para 6 km e depois começou a deixar de andar. Já o empurramos para a Toreda 4 vezes, ele anda um xisquito, mas depois não anda. Já compramos óleo, já compramos cabos e uh, tivemos que chamar um mecânico. Tinha, estávamos com algum orgulho do nosso carro ser o mais barato de todos, mas parece que uma, bat <risos> com uma bateria nova se calhar vai ficar, um, vai ficar um bocado mais caro. Mas pronto, olha, são cenas. E olha, já fica fora do caminho, olha, já variou no primeiro dia e agora já não varia mais. E, uh, e está toda a gente a curtir, lá em Novi Sad, no sábado à noite, e nós aqui, com o nosso carrito, a duas horas de Novi Sad ainda. Eu vou para o Novi Sad. Andamos, não, mas, pá. Não, não, não. É night time, night time. Sim. Pode ser, como... E uma vez foi... E aqui foi. nós não temos um diferendo, eu acho que foi logo a seguir à Hungria. O João acha que foi a meio dessa viagem, mas não importa. Não importa, foi o, o, o alternador da... De da bateria, opa, é uma corrente que tem, não percebo muito de carros, uh, é aquela corrente que, uma corrente que tem, partiu, um, e nós íamos a conduzir o carro, simplesmente foi abaixo. Uh, Mas... E nós tivemos que empurrar o carro para uma, para uma, bomba, de, uma bomba de gasolina, perguntámos ao pessoal se eles conheciam um mecânico uh, perto. Ou e... foi a entrar na Sérvia quando estavam a dar o passaporte e depois não conseguimos com o carro ligado? Ah, isso também aconteceu, não, já estava, já estava a acontecer, já pois, estava a acontecer. Pois. Pois. pois, nós estávamos, <risos> estávamos na fronteira. <risos> Uh, Damos os passaportes sim. e tudo, e já, ok, está tudo bem, podem ir embora. E depois o carro não pega. E o carro não pega. E depois tivemos que empurrar o carro, foi, foi, foi. <risos> é verdade. Como era o, alter... ah, era o alternador da bateria? Ou era, era uma Corre... coisa a, corrente, a corrente do alternador. Acho que é a corrente do alternador. Acho que é isso. Um, eu não sei porque, aliás, porque o mecânico que nos safou era, era sérvio e não, e não falava inglês. Um, pá, lá veio o um mecânico às 10 da noite, num sítio qualquer, porque os gajos na, na, nas bombas de na bomba de gasolina ligaram. O um gajo veio. Ah, lembras-te disto? O um, um gajo veio. Disse: liga o carro. Liguei o carro, meteu as, meteu as mãos no, cap, no capô. A sentir o carro. Abriu. Olha lá para dentro. Fechou. Escreveu: 40 no, no capô, no, no pó. Porque o carro estava todo, todo, todo cagado, cheio de pó. Um, Escreveu 40, Hello, Car ok, 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 
uh, dobro, dobro, que é, que é, que é, que é bom, bom. Um, e, um, e fomos... Um, Estás a tentar abrir uma cerveja com, com um martelo. E fomos... Pá, o gajo foi, foi buscar, foi buscar a corrente, meteu a corrente, o carro começou a funcionar, nós felizes da vida seguimos. Um, isto foi antes, eu só me lembro agora desta parte, um, desta parte do carro, que foi, foi interessante. Um, onde é que eu ia? E lembras-te que, lembras que nós, nesse dia, entramos na, na, na Sérvia a empurrar o carro, conhecemos o Car Whisperer, Sim. e depois chegamos a Nova Isad, Pá, duas e meia da manhã, já não vai dar para curtir. Como eu já disse, o objetivo desta viagem era muito focado em curtir. Chegamos a Nova às duas e meia da manhã e fomos para a cama para às nove. Conseguimos curtir ainda. Tu foste para a cama para às nove. Cama, e câmera o carro. A câmera o carro. Nesse dia a câmera o carro, eu fui mais... Foi aí que começou. E se nós voltamos atrás, que isto foi tipo aí um dos, dos, dos segundos, <risos> para aí o segundo sítio onde nós, onde nós paramos. Voltei atrás para contar a história do mecânico, mas uh, estás a contar esta história e vou aproveitar para dizer... Eu fui para o carro, ainda era de noite. Ok. Tu chegaste às nove. É diferente. Sim. E foi, foi aí que começou a parte do nós atrasar, nos atrasarmos. Por, por, por esta... Não era a única, da ação. Não, 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 não. O Sam também, que era o nosso não. outro colega. Uh, então, onde é que eu ia? Ah, a... viagem, viagem, vamos voltar à viagem de mais de mil quilómetros, uh, de uma assentada, para apanharmos os gajos. Fizemos essa viagem, mais de mil quilómetros... Eu acho que eu acho que a dada altura nós parámos numa cidade e, e tipo ficamos em algum ou ficamos em algum lado e dormimos no carro. Yeah. Porque, porque nós hum, sim, nós sim. eu sinto um que nós, todo no nós, meio nós, do caraças. Num, no meio do nada de uma cidade só... sem pá, não, não, pá, tão tão uh, em termos, em termos memoráveis tão insignificante que não me lembro não. Mas eu tenho ah. que era, aquela aldeia era feita daquele hotel. Claro. Pá, possível. Um, fomos. Uh, pá, devemos, ter, devemos ter dormido uma, uma noite. Uh, perder mais uma noite não é? com os nossos amigos na viagem. Uh, chegamos, uh, chegamos a Montenegro. Fomos para um hotel onde eu já tinha estado três anos antes, porque eu tinha feito uma viagem uh, por alguns daqueles países um, em 2010. Fomos a um hotel que eu já, pronto, que eu já conhecia. Um, e pousámos as malas num quarto. Pai com 17 pessoas, que é lixo. Ficou lá alguém? Ficou o Sam ah, ou o Ivo? O Sam e o Ivo, não sei se o Ivo ficou, mas alguém ficou, é. ficou lá a dormir e nós pá, tomamos bem, deitamos um bocadinho, devemos ter comido qualquer coisa. Ah, deitamos um bocado para descansar e. Um bocado opa, tipo. Um bocado para aí 10 minutos, uh, a meia hora, não sei. O Ivo demora. Ah, uh, uh, e seguimos para encontrar um dos pontos uh, fulcrais era. Uma, uma discoteca chamada Mountain. Aí, não me lembro. Mountain Top, uh, que era no topo de uma montanha em Montenegro, em, em, em Buba Beach. Um, Buda. É Buba, Buda. Buda, em Buda, não era Buba Beach, Buda. Uh, em Buda, uh, que era Mountain Top, uh, acho que era Mountain Top o nome, uh, que era no topo de uma montanha, uma discoteca gigante que parecia, de um, parecia um, um, um pavilhão, um anfiteatro. Um, e nós fomos, apanhamos um táxi, fomos para, para, para a discoteca, chegámos lá dentro e, e andamos à procura dos, do, do, do pessoal da, da Black Sea Run. Chegámos lá e estava toda a gente numa mesa, numa mesa num, 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 num sítio, um, com bebidas e fizeram uma grande festa. Foi incrível, vimos, nunca senti uma... tanto como o Rockstar. Nós sabíamos que vocês iam conseguir, caralho! Ah, porque eles sabiam que nós andávamos nestas, nestas andanças e a <risos> tentar chegar ao pé deles e etc. Um, e foi, foi, foi incrível. Tivemos tipo duas, acho que tivemos duas noites de, de farra em, um, em Montenegro e seguimos para a Croácia. Bósnia. Só que antes de seguirmos para a Croácia fomos à, fomos à Bósnia. Uh, mostra. Aqui é que também, também não me lembro muito bem porque eu acho que. Nós talvez tínhamos ido para a Dobrovnik e depois fomos à, à Sarajevo. Porque há uma, pá, eu acho que fomos à Bósnia primeiro. Acho que fomos à. Pronto, Mas, acho que fomos à. Fomos, é possível. Fomos à Bósnia, chegamos a. Chegamos a fomos à Bósnia, fomos a Sarajevo. E na Bósnia aconteceu mais. Foi a segunda vez que o carro, que o carro deu de si, que foi uh, uma estrada no meio do nada, lembro-me perfeitamente. Uma estrada quase desértica. Daquelas em que só tens tipo uma casa aqui, uma casa aqui lá, um, um cafezito. A faroeste. Tipo, a terra é, é, é amarela. 
É por causa calor, de calor, de nada, calor de rachar, eu lembro-me exatamente porque eu ia conduzir, mais uma vez. <risos> e eu e os travões iam, iam, a faz, iam a bater no, já no, no ferro. Já não tinham calços. Tipo, os, os já, já tinham ido à vida. E um, opa, eu lembro-me daquele barulho, opa, eu, olha, o carro já não está a trabalhar, tinha que fazer muito imensa voz para o carro trabalhar. Uh, eu disse, o próximo mecânico que eu vir, uh, vou parar. Parei lá, paramos o um mecânico, uh, ele, mais uma vez, não falava inglês, uh, isto na Bósnia, olhou para o, para o carro e disse, não sei o que ele disse, ele, ele, ele gesticulou, ele gesticulou <risos> qualquer coisa, chamou para ir com ele, ele foi, fomos dar uma volta do caraças, parámos em dois ou três mecânicos, ele encontrou lá uns calços porque ele não tinha que servissem uh, no nosso carro, voltou, uh, meteu os calços, nós pagamos e seguimos o caminho. Aquele carro deu-nos dois problemas. Opa, no meio, foi muito bom. Pá, um carro que... era, já disse, era o carro ah, mais barato das 14 ou, 15, ah, ou 12 equipas. Foi e, nós, e problemas baratos, que foi um foi 40 euros e os calços foi para aí 20. Já, ah, já. E pronto, pá, seguimos, fomos a. Depois chegámos a ir a. Ao país a, final. A, não, fomos a, fomos a, fomos a, a Sarajevo, pá, que é uma, uma cidade engraçada. Um, depois fomos a, a Mostar. Depois voltamos a entrar na Croácia, que era o país final. Já. Um, em, na Croácia uh, na Croácia foi era, era, era o sítio das fomos a Var que era uma ilha uh, em que pá, basicamente nós fomos lá para, para nos embebedar e para, e, para, e, para, e para sair à noite como o como, resto, como o resto, do, assim, como o resto da... <risos> <risos> não, foi, como... Não, foi, não foi especial um, já, já, bar, disse, só, uma... nós gostamos de fazer outros tipos de viagens, um, é óbvio. Sim. Mas esta viagem foi com este enfoque e eu não me arrependo nada. E não éramos só nós, era tipo toda a gente. Ah, nessa, nessa, não éramos só nós para essa vlog dos pais, não, 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 não conseguimos aí, nessa, aí conseguimos sair com, com o pessoal, mais uma vez. Conseguimos sair, Até porque era a, a última pessoal, noite de todas. Não era a última Ai, noite não, Ivar, de VAR. Não, okay. De VAR, pá, ainda fomos a Dubrovnik a sair mais uma noite. Fomos a montar uma discoteca em Dubrovnik. Uh, Lá, é isto, é a ideia que eu tenho é isto. Uh, e depois fomos. Um, e depois fomos para. Z, uh, acho que Zersha. Zersha Beach, que é uma. Agora sim, que é uma, a última noite é, do Black Sea. Sim, que é uma última noite. Em que era a festa de, de, de encerramento. Em que opa, era o culminar daquela viagem que toda a gente estava. Pá, se calhar houve muita gente ali na, se calhar, que eu conheci naquela festa. Foi o último, <risos> o último dia. Porque estávamos a tentar encontrar, sempre apanhar a pessoa, ou pessoas que. que Como é que era a praia? Opa, a praia é daquelas, daquelas praias sem areia, com pedra, com aquela. Não, aquela mas... tipo gravilha. Era uma, era uma praia, era, era só uma praia deserta com 5 ou 6 bares de discotecas. Gra grandes discotecas. Enormes, enormes. Incrível. Seres, incrível Eu nunca vi nada incrível. assim. É, uma, é, um, é um sítio de festa. Um sítio de festa. Um, se nós não tínhamos tido nenhuma festa até então, foi ali. <risos> <risos> ali foi o, foi o sítio pá, para ter a festa. Também opa, merecíamos, não é? Foi, merecíamos, sempre merecíamos. ali direitinho. Ah, pá, vamos, fomos sair, oh, pá, fomos, encontramos toda a gente, tivemos uma grande noite uh, maluqueira. O pessoal dispersou depois desse, desse dia. Fomos todos. Fomos todos. Um, ah, pá, o pessoal dispersou e nós tínhamos que ficar mais uns tempos. Ainda fomos, ainda fomos outra vez sem o pessoal do Deixa eu só contar uma, uma cena muito breve. Esta foi uma noite bastante louca e nós perdemos todos uns dos outros. Eu perdi-me do João durante várias horas e fiquei com o Sam, que era um, um de nós. E nós decidimos, eu e o Sam, entrarem. Disseste que eram o quê? 6 ou 7? Eu acho que eram 5 ou 6 de discotecas. Pá, tinha ideia que eram 7 ou 8. Mas, mas, mas ao, ao, lado, ao lado das ao outras. Lado umas das outras. Pá, mas... discotecas, bares, bar, mas umas grandes. Eram discotecas. Quando dizia estava lá a Nina tinha Kravitz. Piscina, algumas tinham piscina dentro. Por isso. Estava lá a Nina Kravitz, que eu nunca ouvi tinha ouvido falar, mas é uma DJ aparentemente conhecida. E nós, isto é, é um bocadinho a parte do que nós fizemos é, é fuleiro. Nós decidimos entrar nas discotecas todas sem pagar, eu e Sam. E entramos em todas sem pagar e para aumentar a parada decidimos também ir ao palco de todas. E fomos ao palco de todas. E uma delas era da Nina Cra não, não interagimos com os DJs para não ser uma onda demais. Mas não só conseguimos entrar nas discotecas todas como ir ao palco de todas. É um bocadinho, não é muito fixe, não recomendo o pessoal fazer isso, porque há que respeitar o, o espaço do pessoal, apesar de nós não termos estado Sim, não estás a fomentar aqui o, não o, quero o, os, os invasores de palco. De... Mas foi eu não fiz, não, eu não fiz nada. Mas foi o que aconteceu. Mas tu não, 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 não fiz nada disso. Mas pronto, mas foi, opa, nós acabamos por ir uma, mais uma ou duas noites a essa, a essa praia, uh, que tinha, para a qual sim havia táxi, 
depois do Black Sea Run acabou nessa numa noite aí uh, e depois fomos nós, nós tínhamos que ficar mais uns dias um par de dias um, e, e fomos, fomos a essa praia o que, 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 que é que aconteceu? Uh, pá, o destino assim que ir <risos> que eu, eu, pá, eu acabei eu conheci uh, conheci um, um, um par de, de, de eslovenas uh, a, 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 tentei apanhar a boleia com um táxi <risos> estava descaracterizado eu não preciso tentei apanhar a boleia eu acho que eu tenho ideia que eu estava descaracterizado eu acho não, eu acho que eu estava descaracterizado eu acho que vocês queriam ficar na, na, nas discotecas e eu queria ir de volta para o, para o, para o hostel para, para descansar uh, portanto com uma, uma dor de costas muito grande devido a ter conduzido tudo <risos> a viagem um, e, e conheci essas, essas, essas eslovenas Pá, e acabei por, acabei por, elas acabaram por, por contar a nossa história, nós estávamos lá e que íamos embora porque pá, uh, o nosso dinheiro estava a acabar e nós tínhamos, uh, estávamos a ficar num hostel e pá, ia acabar a nossa viagem e elas convidaram-nos para ficar em casa delas porque estavam, estavam as duas a ficar numa casa. Te... Convidaram-te? a mim e eu disse, olha, <risos> tenho mais dois amigos. Tem mais dois tugas em inglês. Tem em inglês. E elas disseram, pá, tudo bem, eu disse, olha, mas não, não me preocupes, ah, disse, não me preocupes, nós temos, pá. Nós no chão estamos bem, nós temos uns colchões uh, e a gente mete-se no, no chão e elas, ok, tudo bem. Ficamos em casa delas por, por ficar lá mais, mais, mais dois ou três dias. Uh, acabamos de ficar super amigos. Um, fomos. Uh, elas convidaram-nos para ir a um festival que elas já. Na Eslovénia. Na Eslovénia, que era um país já depois, da, depois, da, depois da Croácia. E nós, ok, nós tínhamos o carro. Aí nós damos de elas vieram connosco no carro, não foi? Não me lembro, não, acho que não, porque nós éramos quatro e elas eram duas. Pois, eu lembro-me. <risos> eu, exatamente, <risos> eu sei. Também não queremos, foi um, não queremos fomentar, foi um... não só fazer isso. Não, uh, mas sim, exatamente, que havia um problema, que era tipo, alguém ia sentado ao colo de, de outra pessoa. Se tu dizes, eu não me lembro. Eu lembro-me disto, porque eu me lembro, quem é que vai lá atrás? Eu vou conduzir. <risos> Já conduzi até agora, mas agora, agora não me lembro. Não, 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 não me lixo. Agora que vou deixar este espaçoso lugar ao volante. Um, sim, foi tudo por isso. Foi tudo por isso. Tudo por isso. E, opa, acabamos por ir a um festival, um festival brutal. Yeah. Mais uma vez, os únicos, os únicos estrangeiros. Um, no, era no tipo um, um mini parede de escora. Era um mini parede de escora. Eu diria um mini, mini parede de escora. Tipo, Mas tinha, tinha, mato, uma, uma tinha um lago. Banda, tinha... tinha uma banda muito conhecida de Lovena, que era Elvis qualquer coisa. Ah, não, não. Um... E um... Opa, foi, 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 foi brutal. Foi brutal. E depois, depois das Lovena, depois aí é que nos, nos expressamos. Eu ainda fui para, para, para a Hungria, ainda estive em, em, em Budapeste. Mais uma noite sozinho. Tu foste para... Não sei se foste para... Alguém levou o carro, acho que o Sam levou o carro para, para, para Berlim. Fui até Berlim, Berlim, Berlim com ela, acho que foi. Um, eu, vi, eu fiquei, ainda, mais uma, ainda fui sair uma noite, ainda, ainda acabei por, por sair mais uma noite em, em Budapeste, depois apanhei um voo para Milão. Uh, ainda tive que ficar uma noite em Milão que não havia voo de, de, de conexão para, para Portugal, não havia direto à Hungria. E pronto, acabou. E foi isto. <risos> e foi isto. E foi isto. E foi isto. <risos> Obrigado, João. De nada. Um, como eu disse no início, acho que é fixe ter e... Este foi muito longo, pá. Não foi longo, foi 44 minutos. Foi, muito, foi, foi um bocadinho mais longo do que o normal. Mas... Eu não veria este episódio. Não. <risos> não. Tu não vês nenhum? É muito longo. É verdade. Diz lá, uh, quando eu uh, abrir, quando disse... Eu sei que a maior parte de vocês já viram os episódios todos. Estavas com medo que eu fosse dizer que tu não vês nenhum, não estavas? Com medo? Não. Não tens isso na história? Não, medo de tipo, ó, oh, lá vai ele estar a falar daquilo. É que o, João não, o João não vê, estamos fácil. E, e eu fico... vejo às vezes. Ele disse que viu o tipo, pai 2. Em... Não vai meter, não meter isto lá, não vai isto lá, não vai dar. Posso meter? Não vai meter. Não faz muito. É, mas, é, de todo modo, como eu disse no início, acho que é fixe haver uma multiplicidade de tipos de viagem. E a verdade é que acho que faltava. E é curioso, porque parece que eu sinto que tenho que me justificar perante vocês. Não, mas nós gostamos de outros tipos de viagem também. Viagens culturais e intensas. Sou um bocadinho isso, não sou? Quando estás... um, sou-me só... Talvez. Sou-me agora um bocado, tipo... Parece que eu tenho que justificar. Mas, as, na verdade, a viagem pode ser qualquer coisa desde que o pessoal curta e desde que não seja às custas do, do pessoal local. E eu tento não ser... Aquele viajante que, que é um bocado crítico sobre uh, o tipo de viagens dos outros. 
e o via a viagem que nós fizemos nós tivemos para aí um mês foram duas semanas e tal do Black Sea Run e mais uma semana e tal lá na Eslovénia e na Croácia um bocado e é verdade que foi corte ir quase todos os dias e houve boa coisas altamente que nós não vimos e não privamos uma única vez também é uma coisa bastante diferente em relação aos outros episódios não privamos quase nunca com pessoas locais, acho eu Tipo na noite. Quem vai lá ver aqui? Na noite. Na, na noite. Na noite. Não, nós em, não, em, 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 to, em todos os sítios. Porque não, porque, não, repara, não fomos, privamos, mas outro... privamos porque em, em todos os sítios nós não tínhamos as pessoas com quem fomos naquela viagem. Porque estávamos sempre atrasados. Yeah, é verdade. Porque nós estávamos privamos, sempre a privar, mas... estávamos a privar com as pessoas das cidades onde nós estávamos. Porque na os, noite. Porque, porque, porque o grupo do, do, do Black Sea Road estava longe. Na noite. E, e sim, na verdade sim. isso também vale. Sim, na noite. Sim. E vale. Posso dizer que uma das únicas atividades que nós fizemos foi ver o, o, o Castelo do Duraco, diária, de, de dia, de diurna. Sim, sim, e, e, e tirando tudo o que conduziste. E tudo o que eu conduzi. <risos> e uma, uma, uma atividade, uma atividade. Espero que tenham curtido. O João não tem assim nenhum perfil de, de, de Instagram em particular. Tenho o dele, mas é privado, não é assim de viagem de nada. De qualquer maneira é... Obrigado. <risos> <risos> não, mas de qualquer maneira é o quê? Não sei, já albergaria, não sei. Eu nem sabe, pronto. Eu nem sei, mas mete-me mete no mais um, mais um e um thumbnail. Se quiserem seguir... Olha, está aqui. Não sei se vai estar, não sei se vai estar. Se quiserem seguir todo o resto, não só de viagens de corte como estas, mas também viagens com um, um diferente tipo de profundidade... Um, Podem seguir a minha própria página de Instagram, em Pedro on the Road. <risos> Eu ia fazer a gozar, mas foi mesmo. Em Pedro on the Road no Instagram. E agora, a metamorfose depende muito de... E tenho tido um, um grande apoio recentemente do, dos meus patronos e, e agradeço mesmo. A metamorfose está a tentar recuperar-se, é por isso que estamos aqui um bocado neste um, estúdio improvisado, que é o meu escritório. Se quiserem apoiar a metamorfose, podem começar com 2€ euros por mês apenas, não é muito. Eu sei que há muita gente que vê e, e nunca pensou em, em apoiar e eu percebo isso, porque na net é tudo grátis e também sei que há muita malta que fica um bocado chateada quando o pessoal fala em, em dinheiro, em apoio e que chatos, mas é, pá, é um bocado necessário porque estas coisas têm que... Esta câmera que eu estou a usar, por exemplo, neste preciso momento é do João Amorim, do Follow the Sun e eu tenho que arranjar a minha própria. Portanto... Fim de, deste petitório, patreon.com barra metamorfoseambulante. Uma maneira alternativa que tem de apoiar a metamorfose é comprando os meus livros em daquilo.com. Subscrevam o canal, façam aquele, aquela ativação da campainha e vemos-nos para a próxima. E João, vemos-nos daqui um bocadinho a jantar lá em baixo. E talvez falemos de outra coisa, de outro episódio, um dia destes. Até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.